ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நேட் ஃப்ளேவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே சுவையான பிளெயின் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் நம்ம நான்வெஜ் எதுவுமே சேர்க்காமல் பண்ணாலும் இதோட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சிக்கன் பிரியாணி மாதிரி நல்ல ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் சொல்ல மறக்காதீங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை நீங்கள் இதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் புது வீடியோஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இப்போ நான் வந்து பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஒன்றரை கப் பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருவேன் இனி நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கீ சேர்த்துடலாம் நெய் நல்லா உருகுனதும் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை அஞ்சு கிராம்பு அஞ்சு ஏலக்காய் ஒரு நட்சத்திர பூ இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை தோல் உரிச்சுட்டு நீள வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாவையும் காரத்துக்காக கட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதை சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகா வந்து உங்களோட காரத்துக்கேற்ப சேர்த்துக்கோங்க இனி இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிறது வரைக்கும் வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடுச்சு இதில் ஒன் டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வெந்து மேஷ் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து பவுடர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒன் டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிளகாய் தூள் வந்து உங்களோட காரத்துக்கேற்ப கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் பொடிகளோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொடிகளோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிடுச்சு இதில் நறுக்கி வச்ச மல்லி இலையும் புதினா இலையும் சேர்த்துடலாம் இது நம்மளோட பிரியாணிக்கு நல்ல வாசனை கொடுக்கும் இனி இதை ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு கால் கப் அளவு தயிர் சேர்த்துடலாம் தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் தயிர் சேர்த்து கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இனி நம்ம இதில் தண்ணி சேர்க்கணும் நம்ம இன்னைக்கு ஒன்றரை கப் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு மூணு கப் அளவு தண்ணி சேர்க்கணும் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இனி இதில் நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம ஊற வச்சுருந்த பாஸ்மதி ரைஸை தண்ணியை வடிச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் ரைஸ் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அது உடஞ்சிடாம கவனமாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆனதும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது மேலே லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி அரிசி உடஞ்சிடாமல் பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா மேலே தண்ணி எதுவுமே இல்லை ரைஸும் வந்து ஓரளவு நல்லா குக் ஆகிருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் இதில் ஒரு மூடி போட்டு மேலே ஒரு கனமான பொருளை வச்சிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி நிரப்பிட்டு நான் இப்போ காமிச்சிருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷர் வெளியே போகாமல் இருக்கும் இனி இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஓப்பன் பண்ணாமல் விட்டுடலாம் அப்போ வந்து அந்த ப்ரெஷரில் பிரியாணி ரைஸ் எல்லாம் நல்லா குக் ஆகி சூப்பராக உதிரி உதிரியாக நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே விட்டதுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் பாருங்கள் ரைஸ் எல்லாம் சூப்பராக வந்து நல்லா ஒத்த ஒத்தையாக வந்துருக்குது இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா பிரியாணி வந்து நல்லா ஒத்த ஒத்தையாக உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வரும் நல்ல வாசனையாக நல்ல ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இன்றைக்கி நான் பிரியாணிக்கு கூட கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவும் ஆனியன் ரைத்தாவும் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் 
கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருப்பேன் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலாம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சுவையான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் இன்னொரு நல்ல ரெசிப்பியில் உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் அ